สวัสดีค่ะไม่ว่าใครผู้หญิงผู้ชายหรือว่าวัยรุ่นนะคะก็อยากจะมีผิวที่แต่งตึงสดใสและกระชับด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในช่วงคุยกับหมอว่าผิวกระชับแต่งตึงจะทำได้อย่างไรคอลลาเจนมีบทบาทอย่างไรกับผิวหนังและการรักษาหรือการยกกระชับผิวด้วยคลื่นความถี่วิทยุทำอย่างไรมีข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังอะไรบ้างคะ่ะผิวหย่อนคล้อยเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาที่เราอายุมากขึ้นก็อาจจะเกิดภาวะผิวหย่อนคล้อยได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยหลักๆเกิดจากการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนเวลาที่เราเนี่ยอายุมากเกิน30ปีขึ้นไปนะคะคอลลาเจนในผิวของเราเนี่ยจะสูญเสียไปประมาณ 1% ต่อปีหมายความว่าถ้าคุณอายุ30ปีคอลลาเจนของคุณยังอาจจะมี 100% อยเอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอายุ40ปีคุณก็จะสูญเสียคอลลาเจนของคุณไปแล้วอย่างน้อย 10% ดังนั้นในคนที่อายุเกิน30ปีเริ่มมีการเสื่อมของคอลลาเจนก็จะทำให้ผิวหนังเกิดการหย่อนคล้อยได้ให้ลองนึกสภาพอย่างนี้นะคะว่าคอลลาเจนก็เปรียบเสมือนหนังสติ๊กที่อยู่ในผิวเราพอหนังสติ๊กที่ตอนช่วงที่ยังยืดตึงๆใหม่ๆหน้าเราก็จะเด้งสวยแล้วก็เต่งตึงแต่พอเราอายุมากขึ้นปริมาณคอลลาเจนลดน้อยลงหนังสติ๊กเราก็เกิดการหย่อนยานดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เกิดอาการที่มีผิวหย่อนคล้อยมากขึ้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะมีสภาวะผิวหนังที่แต่งตึงเราก็ต้องมามุ่งเน้นเรื่องการรักษาและการทะลุบํารุงคอลลาเจนของเราค่ะหลักการใช้คลื่นวิทยุในการยกกระชับผิวคืออะไรเนื่องจากคอลลาเจนมีความสําคัญมากต่อการกระชับของผิวคอลลาเจนที่เริ่มมีอายุเรียกว่าแก่ขึ้นไปกับตัวเราเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการหย่อนยานขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการในการทําให้คอลลาเจนของเรากลับมาเด้งดึงได้เหมือนเดิมหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการใช้ความร้อนค่ะให้ลองนึกภาพว่าคอลลาเจนก็คือโปรตีนแบบหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราและอยู่ในผิวของเราซึ่งเวลาที่เราเอาโปรตีนเนี่ยไปโดนความร้อนโปรตีนก็จะหดตัวให้นึกสภาพอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราไปกินอาหารปิ้งปิ้งย่างๆเราอาจจะเอาเนื้อไก่เนี่ยขึ้นวางบนเตาก่อนที่เนื้อไก่ใกล้ๆจะสุกจะเห็นว่าตัวเนื้อไก่มันหดตัวลงสิ่งนั้นก็จะเกิดกับคอลลาเจนบนหน้าเราเหมือนกันเวลาที่ได้รับความร้อนแต่แน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปเอาน้ําร้อนมาประครบหน้าเราแล้วก็ทําให้หน้าเราเกิดอาการเด้งดึงขึ้นมามันไม่เป็นแบบนั้นเนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปอาจจะทําอันตรายกับผิวหนังส่วนนอกทําให้เกิดการไหม้ได้ดังนั้นเครื่องมือที่ปลอดภัยที่จะสามารถให้ความร้อนได้โดยผิวหนังส่วนบนของเราไม่ไหม้ไปซะก่อนจะต้องเป็นการให้ความร้อนที่เรียกว่ามุ่งเน้นจะลงไปให้ความร้อนเฉพาะตรงจุดที่เป็นคอลลาเจนเท่านั้นดังนั้นเคลื่อนความถี่วิทยุเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่แพทย์ใช้ในการให้ความร้อนของผิวหนังในชั้นคอลลาเจนโดยที่มีความปลอดภัยคือไม่สามารถทําให้ผิวหนังด้านบนเนี่ยเกิดการไหม้หรือการเบิร์นได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คอลลาเจนภายใต้ผิวหนังของเราได้รับความร้อนคอลลาเจนที่เกิดขึ้นก็จะหดตัวทําให้หนังสติ๊กที่เคยหย่อนยานเกิดการเด้งดึงขึ้นมาใหม่ในเครื่องมือหรือคลื่นความถี่วิทยุบางประเภทที่ประสิทธิภาพดีๆอย่างเช่นกลุ่มคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดี่ยวจะสามารถให้ความร้อนได้มากเพียงพอจนทําให้ผิวของเรามีการสร้างคอลลาเจนอันใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีแบบนี้ก็จะมีประสิทธิภาพในการยกกระชับผิวมากกว่าคลื่นความถี่วิทยุทั่วๆไปค่ะข้อดีและข้อเสียของการยกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุเป็นอย่างไรทุกเทคโนโลยีก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงได้นะคะแม้แต่เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุก็เช่นเดียวกันในกรณีที่ทําไม่ถูกต้องตั้งพลังงานผิดพลาดหรือเลือกเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับผิวอาจจะทําให้เกิดอาการไหม้บนผิวได้หรือในกรณีที่ให้พลังงานความร้อนมากเกินไปเทคนิคการทําไม่ถูกวิธีอาจจะทําให้เกิดการตายของไขมันที่อยู่ภายใต้ผิวหนังที่ได้รับการรักษาทําให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดรอยบุ๋มหรือเกิดแผลเป็นตามมาได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้เทคโนโลยีก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราถึงจะได้รับผลการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะผลข้างเคียงของการยกกระชับผิวด้วยคลื่นวิทยุคืออะไร
การที่จะพยายามให้การเสื่อมของคอลลาเจนเกิดขึ้นน้อยการพักผ่อนที่เพียงพอรับประทานอาหารครบ5หมู่และการดูแลสุขภาพจากภายในก็มีผลสําคัญเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่จริงๆแล้วยังไม่อยากจะใช้เทคโนโลยีหรือไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายแพงๆเพื่อทําให้ผิวยกกระชับก็มาดูแลตัวเองกันดีกว่าค่ะเรามาพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายทาครีมกันแดดพวกนี้ก็จะชะลอการเสื่อมของคอลลาเจนได้ผิวเราก็จะหย่อนคล้อยช้าลงสำหรับช่วงนี้เราขอพักกันสักครู่แล้วมาพบกันในช่วงหน้าในช่วงนานาสาระน่ารู้กันต่อไปค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่เรานำคำถามจากสิริราชออนไลน์มาตอบคำถามกันในรายการเรามาพบกับคำถามแรกกันเลยค่ะผมอายุ20ปีสูง182เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมเริ่มออกกำลังกายเพิ่มน้ำหนักกล้ามเนื้ออยากทราบว่าการทานอาหารเสริมโปรตีนเช่นเวต่างๆมันดีอย่างไรนักเพาะกายเขากินกันหรือครับสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการใช้เวโปรตีนในคนที่ออกกำลังกายนะคะก็มีหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะเวโปรตีนเนี่ยคือจริงๆแล้วคือนมหรือว่าเป็นสารสกัดที่มาจากโปรตีนโดยมีโปรตีนเป็นหลักเราแบ่งเวโปรตีนออกเป็น2ประเภทนะคะอันที่1ก็คือเวโปรตีนคอนเซนเทรตหมายถึงในตัวนมอันนี้ได้ถูกสกัดเอาไขมันและคาร์โบไฮเดรตออกไปเป็นส่วนใหญ่แต่จะเหลืออยู่ในนมเวเนี่ยบางส่วนกับชนิดที่2ก็คือเวโปรตีนไอโซเลตคำว่าไอโซเลตก็คือเหลือแต่โปรตีนอย่างเดียวถูกสกัดเอาไขมันและคาร์โบไฮเดรตออกไปทั้งหมดดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานเวก็คือเหมือนกับการกินอาหารที่มีปริมาณโปรตีนในสัดส่วนที่สูงนั่นเองซึ่งจะเหมาะกับคนที่มุ่งหวังว่าจะเพิ่มกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อจากการออกกําลังกายหรือออกกําลังกายอย่างหนักและมีการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้ออย่าลืมนะคะยังไงก็ตามการรับประทานอาหารเนี่ยถ้าคุณรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เป็นปกติหรือมีการรับประทานโปรตีนที่เยอะอยู่แล้วจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องรับประทานเวเป็นอาหารเสริมเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เยอะๆแต่ถ้าเรากินอาหารปกติเพียงพอเวโปรตีนก็ไม่จําเป็นเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลสิริราชนะคะผมเป็นพวกคิดมากแล้วชอบวิตกจริตกลัวนู่นกลัวนี่ไปเรื่อยแล้วก็เครียดบ่อยมากพอจะมีวิธีรักษาไหมครับจริงๆในยุคนี้คนเครียดกันเยอะมากเลยนะคะซึ่งถ้าความเครียดนั้นนี่ยังเป็นความเครียดที่ปริมาณเล็กน้อยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้โดยการฝึกสติแล้วก็ฝึกที่จะเรียนรู้และรับมือกับความเครียดวิธีการรับมือมีหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการนั่งสมาธิการฝึกสมาธิหรือการนั่งทำโยคะก็อาจจะสามารถช่วยได้หรือในกรณีบางกรณีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาไปกับการทำสมาธิแต่ไปทำกิจกรรมที่เราเพลิดเพลินเพื่อทำให้เราเนี่ยเอาใจออกจากสิ่งที่เครียดไปได้ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเครียดด้วยตนเองได้อันนี้ก็สบายเลยค่ะแต่ในกรณีที่ถ้าความเครียดอันนั้นเนี่ยยังมีอยู่หรือยังรู้สึกว่ามันรบกวนจิตใจจนทําให้เกิดปัญหากับการดําเนินชีวิตในประจําวันหมอแนะนําว่าเราควรจะปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ด้วยค่ะอายุ62ปีสังเกตตาตัวเองจะเล็กลงเรื่อยๆโดยเฉพาะตื่นนอนตอนเช้าตาจะเล็กมากเป็นเพราะอะไรคะจากคำถามที่ถามว่าสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีขนาดของตาเล็กลงเรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ให้มาน้อยมากนะคะถึงแม้ว่าหมอจะไปพยายามถามจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องตาแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่าข้อมูลที่ให้มาน้อยเกินไปจริงๆอาจจะต้องมีอาการอย่างอื่นประกอบด้วยว่าที่ตาเล็กลงเป็นเพราะบริเวณรอบตาบวมขึ้นหรือเปล่าหรือการมองเห็นชัดเจนหรือเปล่ามีอาการประกอบอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้นะคะหมอขอแนะนําว่าอยากจะให้คนที่ตั้งคําถามนะคะมาพบจากสุแพทย์ได้ค่ะเพื่อให้อาการแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพิ่มเติมต่อไปค่ะก็ขอข้อมูลข้อมูลจากภาควิชาจากสุวิทยาด้วยค่ะลูกอายุ3ขวบพบก้อนหลังใบหูข้างขวาตั้งแต่1ขวบตอนนี้รู้สึกใหญ่ขึ้นไปหาหมอมา2ที่บอกเป็นต่อมน้ําเหลืองแต่ก้อนที่ขึ้นทําไมแข็งอันตรายไหมคะแล้วจะยุบหายไหมคะก็ในตำแหน่งที่อยู่หลังใบ
ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาริงวิทยาด้วยค่ะดิฉันมีอาการปวดท้องด้านซ้ายมาเป็นอาทิตย์ค่ะก่อนหน้านี้ทานยาคุมแบบ21เม็ดไปประมาณ10วันตั้งแต่ประจำเดือนมาหลังจากนั้นมีเลือดออกกระปิบกระปอยค่ะไม่กล้ากินยาคุมต่อเลยหยุดทานยาไปประมาณ2อาทิตย์มีเลือดออกอยู่ปวดท้องร่วมด้วยแต่ไม่มากตอนนี้อาการเลือดออกดีขึ้นค่ะแต่อาการปวดท้องด้านซ้ายก็ยังมีอยู่ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะการรับประทานยาคุมนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรกินกินหยุดหยุดเราควรจะรับประทานตามที่เรียกว่าคําแนะนําในแผงยาคุมบอกก็คือกินจนครบนะคะในบางกรณีจะกิน21วันบางกรณีจะกิน28วันการหยุดยาคุมทันทีระหว่างระหว่างการหมดแผงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเลือดออกกระบิบกระปรอยได้หรือจริงๆเนี่ยยาคุมบางชนิดที่มีปริมาณสัดส่วนของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ําก็อาจจะทําให้เลือดออกกระบิบกระปรอยได้เช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะควรจะมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับระดับยาคุมหรือเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับคุณได้ต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวทวิทยาด้วยค่ะก็ครบแล้วนะคะกับคำถามที่ถามมาทั้งหมดในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะถามคำถามในรายการของเราก็สามารถทิ้งคำถามได้ที่ w w w s i r i r a t o n l i n e n e t ทางทีมงานของเราก็จะไปเลือกคำถามที่น่าสนใจและจะไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีเสรีราชในวันนี้รับรองว่าสนุกสุขภาพดีมีสาระโดยที่ถ้าท่านอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังก็สามารถชมได้นะลิงก์ด้านล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ